Bwana producer itabidi turuke kwa patanisho nyingine kwa sababu hatutaki kupoteza muda ikiwa ya huyu hapatikani uh, acha niangalie ya pili haraka haraka uh, kwa sababu ikiwa huyu hapatikani basi hatutaweza kuendelea na yeye hiyo simu yake imenyamaza tu napiga tu uh, disco sound uh, alafu kisha baadaye napotea kwa hivyo naingia kwa patanisho nyingine <coughs> ambao naona tayari nimetumiwa hapa hivyo ningependa kuweka uh, nambari kwanza Haya, bwana mle huyu anasema hivi, Radio Jambo Patanisho, mimi ni Wycliffe uh, from Nandi County, mimi ni fundi wa mbao. Naomba usaidizi wenu. Kuna mtu kwa jina Joshua Rugut anataka kuninyonga kwa sababu <laughs> <laughs> kwa sababu anafikiria niko na uhusiano na bibi yake akanipatia namba pale naomba unipatanishe na huyo Joshua Rugut hiyo uh, ndio hiyo 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 inataka patanisho bro haya wacha nimpigie simu please enter your complete pin number tusikie yasemaje na tuone vile tunamsaidia hapa kwa hivyo bwana Wycliffe naomba ushike simu yetu mara moja usipoteze wakati ili tuone vile tunakusaidia hapa Rido Jambo <tos> Yes, hello. Hey, bwana weekly habari gani? Ah, mzuri mzuri. Tumepata SMS eti kuna jamaa anataka kukunyonga jamani. Ai, umetumia ah. eh? Ah, bado ni hivyo ndio nilikuwa nataka aye nimejaribu kutuma mnizaidie bwana ikashindikana uzuri leo imeja kwa patanisho. Na ulikuwa unafanya nini na, na bibi ya huyu uh, Rugut? Nilikuwa mimi ni ni fundi sasa nilikuwa nikifanya kazi kwa na mama ndiye alikuwa manager wangu. Mm kwa tulikuwa tumeingia kwa hoteli nilikuwa nikifix mlango sasa mlango moja ya hoteli tulikuwa na shida kidogo iko loko iko inafunga vizuri mmm hata mama akaniita e, nikaanza nikaangalia mlango nikamwambia mbona sio nikaingia ndani nikajaribu kufunga sioni vile alikuwa anasema sasa akaingia ndani mmm akajaribu kunionyesha ni hapa sasa mzee naye kumbe huko hapo nje akatutafuta atuoni na kumbe tuko kwa ndani ya hoteli pia akinionyesha mali kulikuwa na shida mmm hapo akaanza kusema ati niko na uhusiano na na, na, na mtoto wake. Na hiyo ndio mara ya kwanza umeenda kuangalia mlango kwa hiyo nyumba ama umekuwa ukienda kila uchao ama kila wakati? Nimekuwa nikifanya huko kila wakati. Nimefanya kazi karibu tu karibu mwezi mbili hapo kwa hiyo boma. Oh, umekaa kwa miezi mi miwili kwa hiyo boma. Eh, kuweka sile ni fix ni kutoe kupaint nini mlango nini nyumba yote. Mm. Yes sir. Na wakati wakati unatengeneza hii milango na anakuambia uingie ndani huwa ana labda na kushika shika tuseme ama anaku unajua kuna mambo mengi ambayo inazafanya mwanamume akushuku kwamba labda mna uhusiano <laughs> eh? labda wakati anakuonesha milango na anakuonesha akinikuninginia hivi kitu kama hiyo <laughs> <laughs> you never know unajua najaribu kuangalia kwa ama huyu si huyu huyu mwenye nyumba anajua huyu rugota anajua wewe ni fundi anajua anajua vizuri sana wewe ni fundi kabisa na anajua unaingia hata nyumbani pale chumbani kwa bedroom ukiangalia mahali unafaa utengeneze kabisa kwa hivyo nini naweza fanya kushuku ndio nataka kujua Hapana usisiku, huyu mama ni namuheshimu sana tena ni mama wa umri mkubwa ni namuheshimu sana mama mwa mama wa kanisa ni mama mwenye yako na heshima na wadi sana mmm baba ni mama namuheshimu kazi ni nafanya sababu kazi ya tutaka nampatia simamie mmm sasa mimi nilikuwa hapo kama fundi lakini swali lingine ambalo ningependa kuuliza pia yes. kwa, kwa nini mama ndiye anakupatia kazi mbona huyu mzee si mzee ndio mwenye boma Mzee mwenye boma lakini mzee unajua unajua kuna kuna mambo mara mbili kuna mwenye labda ana kipawe unajua mama ni mtu kwao pia ni watu wenye wamefanya ujenzi ujenzi sasa anafahamu mambo ya ujenzi. Oh, huyu mama ni anajua mambo ya ujenzi anasema hii kona iko hivi, ceiling eh, utengeneze hivi, yeah. mlango itengenezwe hivi. Eh. Na ndio maana yeye ndo anakupatia kazi. Eh, sababu anajua watu kifanya makosa anakwambia ah hapo ulifanya huku fanya vizuri nafanya hivi anakurekebisha. Ah, anakuambia hii skimming ijaingia vizuri hii eh, kona iko straight eh ah okay wewe mzee aliwatafuta hiyo siku akapata mko ndani mnapima mlango na akakushuku kwamba una uhusiano na mke wake eh akanishuku niko na uhusiano hata kila mara anasema mara nimeenda huko usiku 
unajua kuna wakati nime kuna kitu hiyo nina sense yenyewe unajua hata ukiwa ni siku mm hata kiwa mahali kuna miti miti ni hivi hivi unajua sasa hivi unaweza ona kivuli ya miti na fikiria ni mtu okay na kwa <laughs> eh unajua eh hiyo ni hiyo ni kweli usiku hata kivuli cha mti unadhani huo ni huo ni ule fundi wa mbao anakuja nikaribu kuchungulia naona ni kama hiyo kivuli ina inasonga inasonga Ufundi wa mbao amerudi tena. Amerudi usiku. <laughs> okay, kwa hivyo <laughs> Lakini umeandika hapa ti amesema anataka kukunyonga. Alikwambia mwenyewe ama alikutumia ujumbe ama alikupigia ilikuwa je ukajua kwamba anataka kukunyonga? Nilikuwa nasema sema tu hata kila mtu anajua alafu ameenda kwa village mali nafanya fanya kazi na mwambia watu wasipe kazi yetu mimi nina uhusiano na nini natangaza wanawake za watu sasa nilishinda sana kwa oh anakuaribia mpaka kazi pale mitaani ama pale kwenye kijiji eh bwana nimefikiria bwana nilikuwa 670 kilos bwana sasa hivi nimeduce mpaka 69 bwana nimeshinda haya <laughs> Wacha nikusaidie bwana bwana Wycliffe eh? <laughs> wacha nikusaidie wacha nimpigie simu nisikie anasemaje na tuone kama mtaweza kupatana sawa 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 asante ah shukrani hapo sikate simu tunaendelea na patanisho ambapo ningependa kumpigia bwana Rugut please enter your complete pin number tusikie yosemaje na tuone kama atapatana na huyu ndugu huyu ndugu anaishi kwa hofu sana jina lake linaribiwa the Bale. number you have dialed ah, yeah, is currently yeah, yeah, yeah. unavailable please enter the number you wish to call and then press the pound key sasa ruguta mezima simu ama ni network jamani ah ya 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 hebu wacha nijaribu tena eh wewe kwa labda ni network ama amezima please enter your complete pin number Luko ta kusikia upande wake. Unajua mafundi wa mbao pia wanaweza kuwa na kuambia ti oh mimi nilikuwa tu naweka mbao The number you have dialed is currently unavailable. Please enter the number you wish to call and then Kwa sababu hii mambo ya kulalamikia mafundi si jambo geni. Mm-hmm. Eh? Kwanza wanasemanga fundi wa fereji plamba. Plamba. Haya ya 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 ya. Umeacha plamba eh. kwa nyumba yako eh. ati ameenda kutengeneza sink eh. haya alafu na wastima <laughs> wastima <laughs> ati fundi wastima eh. umeenda kazini eh. umeacha mungu yako nyumbani yes. ati amekuja kubadilisha bulb huyo yes. mm. alafu na fundi wa mbao sasa mm. ni huyu sasa yes. fundi wa mbao mm. hai nasikia ni watu watari sana siji kama ni kweli ama si kweli ni watu duo wanasema pale nje na huyu ni fundi wa mbao anasema yeye hakuna shida yote ni mke wa huyu jamaa ndiye amekuwa akimuonesha mahali atengeneze vile atengeneze na mambo kama hayo. Nimemuuliza, unajua nimemuuliza vizuri, kwa nini huyu mama ndiye anakupatia kazi? Bona mzazi akupatie kazi. Anasema ti mama ndiye anaelewa mambo ya ujenzi na mama uko kwao siji ni kama ni makontrakta zama kitu kama hiyo ndiye anaelewa mambo ya ujenzi pale. Wacha niongee naye tena kabla nijaribu kupata ruguti tena. Bwana Wycliffe eh? Yes, yes. Inaonekana uh, bwana Rugutu uh, amezima simu yake. Wazabu najaribu kupiga. Eh. Uh, uh, inasema ni kama imezimwa. Aje, sasa sisi ndotaidika na mnalani bwana. Nilikuwa nataka tuongee na yeye tumalize maneno. Hata arudishe mama nyumbani. Amefukuza mama nyumbani mama ameenda kurudisha nyumba bwana tao ni bwana. Amefukuza mpaka mke wake? Amefukuza mke wake mama ameenda kurudisha nyumba bwana. Sasa ameishi nje bwana. Pia hiyo maneno tu bwana. Na amefukuza mama kwa sababu anashuku ana uhusiano na wewe. Eh hivyo tu ndio anashuku niko na uhusiano na mama mpaka amefukuza mama. Mama anahangaika bwana ni mama mgonjwa hako na ugonjwa ya sukari bwana mama mguu kidogo tena ana shida ya mguu. Sasa hata nina urumianga mama sana bwana. Mm. Na hivyo ndio ni pasta bwana. Nilikuwa nataka nimwambie bwana wajana mambo mimi. Mhm. Arudisha arudisha mama ni bwana arudi kanisa. Unajua hata aliwacha kanisa vile nilikuwa nikienda kwa hiyo kanisa pia akawa na hiyo usia mafikirio hivyo mpaka hata yeye akawacha kanisa sasa endaje kanisa sikivi. Oh, aliacha mpaka kanisa. Lakini wacha nikwambie, yeah. ikiwa huyu jamaa ameshika amekasirika hivi bwana Rugutu, huenda kuna kitu ambaye anajua ambao labda 
wewe unatuficha. Hebu tuambie tu kweli wa mambo e, bwana Wickliff. Bwana Rose na na nalie bwana mimi okay. nilimtu Wacha wacha nikuulize hivi. Na, lakini huyu yeah. mama aliwahi kujaribu kukutongoza? Mama hajawahi hajawahi hata kidogo hata sekunde moja hata kumulisha. kukuonesha ishara kwamba anakutamani ama anakutaka. Ishara tu. Unajua kuna ishara zingine mwanamke anaweza kuonesha. Labda kwa mfano wakati anakuonesha mali u, utengeneze mlango anakuja na mini skirt. Unajua hizo ni ishara. <laughs> hey! Anavaa anavaa nguo fupi wakati anakuja kukuonesha alafu wakati anakuonesha pia anatingika tingika hivi wakati anakuonesha mahali utengeneze ashai amewahi kufanya hivyo bado ni mama mkubwa bwana ndio nakwambia ni mama na heshima pia na heshima na watu vile sana ni mama mwenye yako na heshima sana ni mama wa kanisa kwa sababu ishara kama hizo ndio labda yule mzee akiona anasema ai hapa kuna kitu naendelea kwa nini mke wangu leo amevaa nguo fupi siku ile fundi wa mbao anakuja eh ah siku hata tangu ndio huyo mama kuanzia 98 huko mpaka sasa sijawahi kuona kama amevaa ngoni ngo fupi okay kwa hivyo kuna ishara yote ya kuonesha kwamba labda alikuwa nakutamani na, na wewe pia haujawahi kujionyesha ni kama uko karibu na yeye sana hapana kuna ishara yote nyamenoesha na nitamani mimi niko nikiwa hapo niko shida kwa kazi yangu ni maweza kazi yeye yeah, pia ndio alikuwa akinilipa pesa sometimes watoto wanamtumia pesa ananilipa kwa hivyo mlianza okay. 1998. Eh tulianza na ndio tu wakati nitoka tu Nairobi nikakuja huko nikaanza nje ya kazi mpaka nitajana na kuanza wakati huo mpaka sasa hivi. Mm. Na kuna siku yote hata mambo ya mapenzi nini asijawahi na sijawahi kuona hata kifanya siku yote kuhusu mambo ya mapenzi na nini. Okay. Haya shikile hapo kidogo ni mjaribu tena ikishindikana itabidi nipatie wanajambo nafasi ya kupatia ushauri eh. Angepatikana bwana ningekuwa mzuri hata tukikutana kwa njia bwana anapiga tu mdomo na anaenda kando hata kama niko na mtu ninatembea naye hakuna siku atasalamia mtu tena mimi nilikuwa nikitembea naye anakataa kabisa Mm okay shikilia hapo kidogo ni jaribu kumpata tena eh Sasa haya wacha ni jaribu mara nyingine tena Unje patanisho ni kupambana Please enter your complete pin number Huwa tunapambana hadi dakika za mwisho ikishindikana itabidi tukubali na tupatie na jambo nafasi watupatie ushauri naona hata fundi wa mbao mmoja tayari ametuma ujumbe hapa The number you have dialed is currently unavailable. Okay. Please enter the number you wish to call. Aya, uyu, uyu, uh, sadani kama atapatikana. Kwa hivyo itabidi tukubali. Eh bwana Wickliffe eh? Yes, yes, good. Na uh, bwana Rugu tapatikani. Itabidi nipatie na jambo nafasi wa kupatia ushauri. Eh nakumbuka unajua mahali penye anaishi labda network ndio shida. Hata mimi mahali niko saa hata nimepanda juu ya mbitu ndio nipokee network. Uko juu ya mti saa hii? Uko juu ya maembe saa hii. Okay. Haya, pole hey. sana ndugu yangu eh. Sasa unajua na heshima na heshima huyo mzee na heshima familia yake hata kijana wake unajua ni chifu wangu hapa na mimi nilikuwa mjukumu. Sasa na heshima sana bwana. Sasa mambo kama hiyo. Hebu 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 shikilia kidogo nimeambiwa ni kama anaweza patikana. Hebu shikilia kidogo tu. E, kuna vile bwana producer ananiambia ni kama anapatikana na, acha nijaribu tena Please enter your complete pin number Okay ngoja kidogo tu e, nijaribu niweke hiyo namba tena hiyo Nimebonyeza hiyo namba tena nimeambiwa ni kama Please enter your complete pin number na kawaida huwa tunasema kwamba utamu wa patanisho ni kusikiza mpaka mwisho usiondoke mapema hapo baadaye huenda yule ambaye tunamtafuta anapatikana hata ingawa time inasonga lakini eh hello hello bwana rugute eh hey. mimi naitwa gidi hey. naitwa gidi kutoka radio jambo eh hey, radio jambo ndio eh hey, radio jambo tunakupiga kutoka radio jambo kuna mzee mmoja ametutumia sms hapa radio jambo Anatumia nini? Ametutumia SMS akituambia alikukosea. Eh. Hey. Na angependa kukuomba msamaha. Yuko hapa kwa line. Bwana Wickliff ongea na Rugute. Eh, hey, mzee Rugute habari? Eh. Hey. Habari mzee Rugute? Mzuri. Ah, mimi Wickliff bwana nakwambia wachana mambo mengi bwana. Mimi siko na uhusiano na bibi yako mama msiani ya mapenzi. Naomba tu wewe urudishe mama ni bali. Amekata. Amekata eh? Yeah, yeah, amekata. Kwa. Please enter the number you wish to call and then press the pound key. Amekata. 
Hapa hita kuwaje bwana voice bwana na nani bwana. Eh bibi. Hii imekuwa ngumu, hii itakuwa ngumu sana. Vile amekata ina maanisha hataki atakusikia mambo yako. Na jela hataki hata tulizitana kwa njia na mtu ninatembea na yeye hata hawezi kusalamia mtu bwana. Sasa hebu 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 shikilia hapo kidogo nijaribu tena tafadhali eh. Please enter your complete PIN number. Wacha nijaribu tena kumpata. The okay. number is currently busy. Please enter the number you wish to call and then press the pound. Ame amekata simu. Wewe bwana Rugute? Ah uh, ah uh, si Rugute bwana Wickliffe. Yes. We shikilia uh, iko hivi bwana weekly fe? Eh. Huyu sidhani kama ataongea tena kwa sababu nimempigia tena na amekata simu eh. Eh. Mm. Hey, bwana sasa hii niko nataka tuongee bwana hata mimi rudi bwana. Mimi ameisha bwana agosti bwana. Mm, na kuelewa. Wacha tupatie na jambo nafasi ya kupatia ushauri eh. Eh unajua kama kuna kitu inakusumbua lakini lazima nakupema wazi hata kule wazi kule vizuri. Mm. Eh. Pole sana. Okay. Haya, hiyo imeshindikana. Ah, uh, mzee vile nimeona bado amekasirika na huyu ndugu na sidhani kama ataweza kushika simu yetu tena. Vile amekata sidhani kama ataweza kushika simu tena.